Dažbog. Premda je po sredi često pominjano božanstvo, neretko proglašavano čak i prvim među bogovima, potrudit ćemo se da razmotrimo šta zapravo njemu znamo i šta možemo pouzdano tvrditi. Prvo pominjanje ovog božanstva nalazim u najstarijem istočnoslovenskom letopisu povest minulih leta. Ovdje će Dažbog biti spomenut uz ostala božanstva kojima kijevski knez Vladimir podiže kumire na brdu iznad svog dvora. Nažalost, osim navedenog imena, nema dodatnih opisa njegovih osobina, niti značaja koji nosi među Slovenima. Kod jednog od kasnih prepisa ovog letopisa, koji će 1377. načiniti monah Levrentije, izostavljen je veznik ili bilo kakav razmak između mena Horsa i Dažboga, što će navesti brojne istraživače da ova božanstva proglase istovetni. Ipak, poređenjem sa drugim spisima u kojima se nabrajaju božanstva, manjak veznika se pokazao kao jednostavna greška prepisivača. Daleko značajniji bit će i patijevski prepis koji sadrži dodatne dopune, među kojima se izdvaja prevedeni deo hronografije Vizantijica Malala, gde se govori o mitskoj istoriji drevnog Egipta. U ovom spisu, jedan od mitskih vladara, u izvornoj grčkoj verziji poistovećen sa bogom Heliosom prilikom prevoda i menovanje Dažbogom. Sada je on izričito izjedačen sa sunce i predstavljen kao sin Svaroga, kako je u slovenskom prevodu nazvan Helenski Hefest. Prevodiočev povod za odabir navedenih božanstava, Svaroga i Dažboga, mogao je biti njihov srodnički odnos ili, kako se pretežno misli, sličnost uloge koje su imali u okviru svojih tradicije. Usred pomenutog očinstva, Dažbog će ponekad biti tumačen kao drugi naziv za Svarožića, ratničko božanstvo Retara i istočno-slovenski oboženi Oganj. O ovom božanstvu će svedočiti i najstariji ruski Ep, u kome se ovaj slovenski bog spominje čak dva puta, i to u oba slučaja nazivajući Kneza, njegovu družinu ili Ruse uopšte, Dažbogovim unucima. Ime ovog božanstva bit će navedeno i u par poznijih spisa koji govore protiv starih verovanja, mada se u njima primetno redko beleži, verovatno iz razloga što u svom nazivu sadrži reč Bog. Stolećima kasnije, u 20. veku, na teritoriji Ukrajine, prilikom sakupljanja usmene tradicije, zabeležene su dve pesme koje pominju Dažboga. Prva je svadbena pesma, izvođena pri povratku sa isprošenom mladom prilikom susreta povorke sa tuđinom. U stihovima pesme govori se o ranojutarnjem susretu kneza sa ovim božanstvom. Druga pesma opjeva dobro poznati motiv Slavuja koji dolazi iz Irija. U ovoj verziji upravo će Dažbog biti taj koji ptici daje ključeve kojima će otključati zemlju i omogućiti nastupanje toplih dana. Posebnu granu izvora čine predanja zabeležena mahom u 19. veku među Srbima. Najvažnije su dve pripovedke koje dolaze od istog kazivača iz Mačvanskog okruga. Jedna govori o zemaljskom caru po imenu Dabog koji stoji nasuprot nebeskog Boga i kome odlaze grešne duše sve dok sin Božiji kopljem ne razjapi njegove vilice, a duše povedene besima. Druga će pod istim imenom govoriti o starešini vragova okupljenih na veću gde Bog šalje pčelu da sazna tajne koje će omogućiti dovršetak stvaranja sveta. Shodno ovoj predaji rasprostranjena je i predstava o vražijem predvodniku pod imenom Daba, uz čije ime najčešće stoji pridev Hrom, dok će istovetan naziv u kazivanju iz Banata poneti Voden koji obitava na dnu vira. Ostanjajući se prvenstveno na ove pozne izvore, određeni istraživači će tumačiti Dažboga kao izrazito htonično božanstvo slično Velesu. Drugi će u navedenoj predaji videti naprosto demonizovan oblik nekada važnog božanstva koji je pretvoren u svoju suštu suprotnost. O dodatim tragovima svedoči i par toponima poput brda Dajbog u istočnoj Srbiji ili nekoliko sela nazvane i Dačbogi u Poljskoj. Pažnju privlači kultni kamen i sela Kramjanec u Belorusiji, koji se i dan danas poštuje, a nosi i naziv Daljžba ili Dačbogov kamen. 
Sećanje na ovo božanstvo očuvano je i u ličnim imenima zapisanim još u 14. i 15. veku poput poljskih Dažbog i Dađbog ili ukrajinskog Dažbog koji se beleži i u obliku prezimena Dažbogoviće. Kroz ove primere postojpeno se predočava izvorno sve slovensko božanstvo koji su naši preci poštovali još u davnim vremenima pre ikakve podele. Promatrajući ime ovog božanstva i šta nam ono može reći, većina lingvista u prvom delu reči vidi staroslovenski zapovedni oblik glagola dati. Na savremenom srpskom on glasi daj, kako upravo ostaje ovekovečen u toponimu daj bog. Nastavak bog u ovakvim složenim imenima označava sve ukupno bogatstvo. Stoga, u slovenskim jezicima ne ilazimo na različite reči sa istovetnom osnovom. Tako će starorusko zbožje i poljsko zbože označavati žito, donje lužičko srpsko zbužo stoku, a gornje lužičko srpsko zbože sreću. Iz svega navedenog, dažbog se prikazuje kao davalac bogatstva. Ovome odgovara i srpska narodna poslovica Bog je stari davalac. Uviđamo da smo na tragu nekada nadaleko slavljenog božanstva o kome danas govore tek sporadični navodi. Na osnovu ove nekolicine odlomaka bit će doneto više različitih, često potpuno oprečnih stavova po pitanju njegovih osobina. Ipak, poistovećivanje sa suncem govori o nebeskoj prirodi, ali i važnosti božanstva na šta ukazuje i rodonačelnička uloga, kao i preobraćanje uglavnog protivnika novopridošle religije. Preostaje nada da će dolaskom do novih otkrića biti omogućeno da se u celosti spozna slovenski bog, dažbog.